Hello, what's up, Ninja? Welcome back to my channel at welcome dito sa JC Kaloy Tutorials. This video is all about Nintendo Switch OLED accessories. So, last year, gumawa na ako ng ganitong video for the Nintendo Switch version 2. I think last last year. Hindi ko na matandaan, sobrang tagal na. Nung ginawa ko yun, bago lang yung Nintendo Switch V2, magkakaroon ako ng follow-up video for the Nintendo Switch OLED. Kasi medyo may kaibahan sila, yung pa, mga preparation ko dati. Medyo may no, mga naiba sa mga accessories na ginagamit ko ngayon. Sa so, tingin ko, mas makakatulong to sa inyo. Sa mga bagong Nintendo Switch OLED owners. So, let's go! So, sabi ko nga, gumawa na ako ng separate video dati, no? Na about sa Nintendo Switch V2 na mga accessories. Pero ngayon, Nintendo Switch OLED na siya. And sabi ko nga, meron ako mga mistakes na nangyari. Ah, nagawa before, mga nabilid before, na hindi ko pala kailangan. May mga ah, accessories ako na hindi ko naman ginagamit madalas. Ah, binili ko, si, ko kasi yung accessories na yun as bundle. Then, inadvertise ko siya as bundle. Tapos, isang bilihan lang lahat nandun na. Pero, hindi ko nagagamit lahat yun. Until now, hindi ko pa rin nagagamit yung iba. So, Kung natuto na ako doon sa mga pagkakamali ko dati, ang binili ko na lang is yung mga talagang kailangan ko dito sa Nintendo Switch. Ang pinakaunang accessory na pinakamahalaga para sa akin is screen protector. Alam naman natin na medyo fragile ang Nintendo Switch OLED niyan kasi siya ay covered in glass. Hindi na siya plastic like before. I think mas madaling mabasag ito, mas fragile ito pagka nalaglag. Ang pinaka dapat iniingatan natin dito sa OLED is yung screen. Kasi yung na-advertise siya na OLED, it means OLED technology na yung screen panel niya dito. So, mas malaki, mas maliwanan, mas vibrant colors, and fragile na siya. Kasi nga, glass yung ginamit na material dito sa screen. So, kailangan natin lagyan siya ng tempered glass. Before, sabi ko nga, may mali ako nagamit before. Ang ginamit ko na screen protector is plastic. Like a film. Nagsisi ako doon kasi habang tumatagal yung Nintendo Switch V2 ko, para siyang naluluma doon kasi nagagasgas yung film. Noong una, maganda siyang tingnan, pero habang tumatagal, nagagasgas siya. And parang nagagasgas din yung screen mo. So, hindi magandang experience at hindi ka ayayin tingnan as long as ginagamit mo yung version 2 mo. More on plastic pa yung version 2, ba? So, yung pagka-frame yun, talagang nagmukha siyang naroan. So, this time, gagamit ako ng tempered glass. Yung mistake din ng iba na gumamit ng super mahal na tempered glass, I think para sa akin, basta tempered glass, hindi siya nagagasgas. And as long as na hindi naman nababagsak, eh, hindi naman siya mababasag. And I don't recommend, uh, ingatan nyo yung, yung, uh, yung OLED nyo, ingatan nyo yung OLED nyo kasi once na mababagsak yan, kahit meron yung case or something na protect, uh, screen protector, mababasag yan agad. Ingatan nyo, hindi yan nakadesign para mabagsak. Although portable siya, hindi nyo maiwasan, pero please avoid nyo kasi ang laki ng tendency na masira or mabasag yung screen. Napaka-sensitive ng OLED screen. Kahit anong mahal ng inyong tempered glass, glass is glass. So, para sa akin, pag glass, fragile, pagdating sa scratches, maasahan mo siya. Kasi, ang glass is brittle. Compressive strength niya ay mataas, yung tensile strength niya, mababa. So, it means, pag nabend siya, mababasag siya. Pero, pag nilagyan mo siya ng, ng direct force lang, like, pindot-pindot lang. Eh, hindi siya magagasgas and hindi, siya, hindi rin siya mababasag. Parang yung release ng trend. Diba? Nagtatanga kayo, napakatagal lang ng release ng trend. Naka-align pa rin siya kasi brittle siya, matigas siya. Pero once na lagyan mo yung nauka, pak, mababasag yan. So sa akin, pag bumili nga, glass is glass, kahit anong mahal yan, Ganun yung qualification ng glass. Ang nagkakatalo na lang yung sa quality ng glass kung fingerprint proof ba siya, diba? Mas madulas bang hawakan. I bought this one this Dolby or Dove sa uh, iTech sa 5th floor ng SM North EDSA. Sila talaga yung may-ari ng PlayStation Store. Bali, PlayStation Store by iTech yon Sa taas lang, um, 170 pesos. And ang nakalagay dito, glass film, anti-fingerprint, then H, 9H hardness, anti-scratch. Hindi ko alam ibig sabihin ng 9H, pero sa tingin ko, kaya nila ay na advertisement kasi mas matibay siguro. And explosion proof. So, pag nasabugan ka, hindi ka ganong mababasag. Ang gusto ko dito sa, ano na to, sa tempered glass na to, is meron siyang dalawa. Meron siyang dalawa. Meron pang extra tempered glass na kasama sa kit. Kasama nung installation kit niya. Ayan. And yung fit niya dito sa Nintendo Switch OLED is very nice. Tingnan niyo, hindi niyo manonotice kung 
may naka-install ng tempered glass yan kasi glass siya yung size niya yung sukat niya is perfectly fit doon sa OLED so hindi mo naman notice na mayroon pero protected ka so first thing uh, pagka bumili kayo ng bagong Nintendo Switch or any device make sure mapaprotektahan yung screen using this tempered glass Uh, sa nangyayari kasi doon sa ating friend na si Jeff TV Shout out to Jeff TV By the way, uh, bumalik na siya sa photography So, nagko-cover siya ng mga events Birthday, debut, uh, binyag Any small events na kailangan nyo ng picture-picture, photography Pwede-pwede si Jeff TV Kababalik niya na, nakapromo niya Murang-mura Kahit pang selfie or, or pang post sa Facebook Pag photoshoot sa kanya Pwede-pwede yan Nakalink yung Facebook page niya sa description box below I-check nyo, John Poas Photography. Napakahusay. And meron din siyang YouTube channel. Please support Jeff TV. Meron din siyang Switch and PlayStation 5 content. Meron siyang Nintendo Switch OLED din. So, nilagyan niya ng tempered glass. Kaya lang, sa mall yun, sa SM San Lazaro, kaya lang, for 250 pesos, meron lang siya kinabit. Kinabit dito, uh, one, one glass for 250 pesos. Pero hindi siya nag-install. Malinis siya pagkaka-install. Pero yun niya, yun lang. So, medyo mas mahal yun. Pero for the price of 170, hindi ka matandaan, 170 or 165. Meron ka dalawang glass na makukuha dito sa Dolby. So, sulit. And ang next accessories natin for Nintendo Switch OLED is yung case. Another protection na naman para sa ating OLED. Pero this case is hindi siya ganun ka... Yung level ng pagprotekta niya dun sa case is hindi ganun kataas. Pero yung aesthetics, ako kasi... Hindi naman ako barubal gumamit ng, ng gadget So, uh, nalagay ko lang siya Saan mismo yung mga lagay niya Hindi, hindi ko siya hinahagis kung saan saan So, para sa akin, itong case na to is Okay na, perfect na Kasi, this is glass din Makikita nyo, this is glass And napoprotektahan nyo naman yung sides Ng Nintendo Switch OLED And yung grips is okay and hindi niya natatakpan yung mga buttons which is ayaw ko doon sa ibang mga case pag na medyo namulubog na kasi yung buttons hindi mo na mapindot ayaw ko nun this one this is the main feature for me meron siyang 6 pockets for Nintendo Switch games ayun no? so meron kang game game card dito kung ayaw mo na magdala ng extra pocket or mga bala sa pocket mo Pwede mo ilagay dito yung top 6 favorite games mo. Pwede mo ilagay dito. Ako, nakalagay dyan is uh, Pokemon, Pearl, Master Hunter Rise, NBA 2K22, Pokemon Shield, Ninja Gaiden, and Smash Bros. Shout out not Malcolm. <laughs> Daw gano'n ako pag Smash Bros. And yun, pwede mo siyang ilagay dyan sa likod. And usable pa rin yung kanyang stand kickstand di ba so sa akin poging pogi na to hindi mo alang matatanggal yung per controller kung kailan mo siya gusto ay pwede may ko lang to lalaman <laughs> pwede mong tanggalin yung controller nang nakakabit yung case pwede pala yun pwede pala ang disadvantage ng case na to is hindi mo siya pwedeng i-dock mode merong space for the games dito so pagka dinock mode mo siya hindi siya kasya yun lang Pwede nyo i-consider, pero ako, super perfect na to kasi with these pockets na nandito para sa mga game cards nyo. Parang hack na to sa akin kasi hindi mo na kailangan magdala ng another purse para dito sa mga game cards na to. Dito mo lang isalpak. At hindi sila nalaglag ha. Hindi sila nalaglag. Perfectly fit sila dyan. Ganda, may mo na nalaman na pwede pa pala siyang tanggalin. Yeah. Ito pala ay nabili ko. Ito yung kanyang box. Do Dobi rin and Crystal Case for Nintendo Switch OLED 6 store game cards PC material Nabili ko to sa Data Blitz And nahinanap ko lang din siya sa mga stores Meron din sa online Hindi, uh, Wala akong link sa online Pero mapapakita ko sa inyo kung ano yung ng box And yung title, yung, yung brand Pwede nyo i-search Okay yan So meron tayong tempered glass and case from Dobe Or Dobi Very nice. That is only for... Magkano ko ba siya nabili? 295 pesos. Sulit. 295 pesos. Yung ibang case, umakabot siya ng 500 to 1,000 to 2,000 pesos. Pero this one, with pockets, is 
very nice. At pagpasensya nyo na yung buho ko ngayon, hindi ko talaga alam kung paano siya ayusin, so hindi ko na siya ayusin. And another accessory for Nintendo Switch is this one. Hindi ko alam tawag dito, pero it's like a pocket, a wallet of and, uh, game cards ng Nintendo Switch. Uh, pwede mo siyang lagyan na up to 24, 24 games. Kasha dyan na 24 games. Kung saksakan dami ng games mo and hindi mo malaman kung ano yung gusto mong dalin pag magta-travel ka, pwede mong isaksak dito lahat. No? And hindi magagasgasan. Ang main problem kasi doon sa mga game cards ng Nintendo is sticker. Yung, yung game card kasi na yan, may sticker. Sticker lang yung nakalagay dyan. Yan, tas ito para mga memory card. Pag yan, nalagay mo lang sa wallet mo with your coins, nababakbak sila. So, later on, papangit na itsura nila or worst case scenario, matanggal yung sticker. Hindi nyo na alam kung anong game yun. Pero hindi pa naman nangyayari sa akin yun. Pero pwedeng mangyari yun. Kaya gumawa, bumili ako nito. Ah, brush up. Ayan. Init. Di ko alam po anong gagawin kong ayos sa buhok ko. Like, ayan, bumili ako nito for storing my games. Pero hindi pa naman marami mga games ko. Burger time. Burger time. Shout out Alvinex47 sa kanya galing to. Thank you, thank you so much. Ayan, Witcher 3, Wild Hunt, Overcooked, Sakuna, uh, NBA 2K20. Wala na. Kasi iba nandun na nga sa ano, nandito. So, yung mga hindi ka siya dito, dito ko nilalagay. Dito yung mga hindi ko masyado nilalarong games or Kasi ito yung mga active games na tinatapos ko ngayon Although nahirapan pa ako magtapos sa sobrang busy Pero yun nga, pwede to Pwede tong lagayan At ito, parang partner niya pag nalalabas ako Yeah, with the games Pero most of the time, ito lang Kasi hindi ko naman malalaro Siguro pag lo, ano, matagal na travel, kasama ko to Pero pag uh, yung sa office lang, ito lang dinadala ko Pag sa office, kuha sa bag, laro konti Tapos tabaho ulit, laro konti, tabaho ulit Yun lang and from the last na Nintendo Switch version to nating accessories, ginagamit ko pa rin ito. Ito yung pouch ng Nintendo Switch, uh, travel travel pouch, na pwede mong ilagay yung, yung Nintendo Switch, hard case siya. So, hindi siya mapipit-pit. Uh, ito yung from the past. Hindi ko na maalala, hindi ko na ma-recall kung magkano, pero sobrang baba lang ito. Siguro it's like 100 pesos. Pero marami na mas magandang ganito ngayon is around magpapatak siya ng 500 to 2,000 pesos yung mga branded. Pero for me, uh, okay na to. Uh, hindi, hindi ko naman masyadong kailangan na sobrang ganda. Yung basta gumagana ay napoprotektahan yung Nintendo Switch is okay na. Meron din siyang lagay ng mga games pero hindi na ako naglalagay dyan kasi nga nandito na. So, hard case. Must have, lalo pag lagi kayo nagtatravel kasi para hindi siya naipit sa bag. O kahit managlag siya, na nakalagay siya dyan, okay lang. Kasi hard case siya. So yun lang naman ang aking mga top 4 na Nintendo Switch OLED accessories. Sana nabigyan ko kayo ng idea para doon sa mga precautions at kailangan niyong protektahan sa bagong-bago ninyong Nintendo Switch OLED. And must have, must have tong mga to. And marami namang available pa na iba, pero this one... Uh, para sa akin the pinaka simple at pinaka mura at pinaka advisable ko para protection sa inyong Nintendo Switch OLED and usability kagaya nito mga packets na to very nice and please mga ninja abangan nyo yung unboxing nitong Ring Fit and gusto ko lang sanang i-mention si Jet Paulino for giving me this Ring Fit para daw pumayat ako <laughs> oh and the Grabe na yung laki ng chan ko sa mga video Pero okay lang Yun naman yung gusto na asawa ko eh <laughs> Eh, ade Gagamitin natin itong Ring Fit um, Ring Fit Adventure for Nintendo Switch OLED Ayan uh, Unboxing And I think review na din Okay ba siya And thank you, thank you Kay Jet Paulino For giving me this Very nice Thank you, thank you pare and shoutout din kay Ren Ren Huwag nyo nga kalimutan sana yung kanyang PS4 Slim giveaway with the 4 games Malapit na siya mag 3K subs Alam ko mga 300 na lang So mag-subscribe kayo para another raffle ulit dito sa channel Mga panalaw na nyo yung bagong-bagong PS4 Si Ren Ren, nakalink, nakalink din yung channel niya doon So kung gusto nyo yung sumali, mag-subscribe kayo sa kanya Marami siyang pinapamigay Trip lang niya magpamigay Kunyari ending ngayon O oh, ending, Nintendo Switch Ending, o oh. PS4 o oh, PS5 naman <laughs> Ganun yun So, ano nyo? Subscribe nyo So, yun naman mga ninja Maraming maraming salamat 
Shout out sa lahat, JL, James Wakan, April the Color of the Gamer, Gamer, kay Arnie Pastrana, Lone Wolf, James and Hobbies, OJBPH, Joseph Danias, Adrian Derry Cross, Alvinex47, Juan Bernal, Bermal, Juan Bermal, uh, bawi na ako susunod. Supportahan nyo sana yung ating Shopee. Meron tayong mga bagong items like this, wallets, PS wallet, and Nintendo Switch wallet. Nasa description box din yung link ng ating Shopee. Add to cart now. So maraming maraming salamat mga ninyo. Sana nag-enjoy kayo dito sa video. And see you on the next one. Hops!